اور نظامت فاصلاتی تعلیم کے دائرے کو وسط بخشنے میں حصہ لیا آج نظامت فاصلاتی تعلیم کے مختلف کورسز سے استفادہ کرنے والوں میں مدارس کے طلبہ کی قابل لحاظ تعداد پائی جاتی ہے نیز متعدد دینی مدارس کے اندر نظامت فاصلاتی تعلیم کے اسٹ... مدارس کے طلبہ کی اعلیٰ تعلیم کے دائرے کو وسعت دی جا سکتی ہے اور ان کے لیے ایکسس اور ایکویٹی پیدا کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک کی متعدد جامعات میں دینی مدارس کی ایک متعین تعداد کی اسناد کو تسلیم کیا گیا ہے اور ان کی بنیاد پر وہاں اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں داخلہ دیا جاتا ہے ان جامعات میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی جامعہ ہمدرد دہلی اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد قابل ذکر ہیں مانو کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے کورسز میں بھی ان مدارس کے طلبہ اپنی اسناد کی بنیاد پر داخلہ حاصل کرتے ہیں یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ مدارس جن کی اسناد کو ان جامعات میں منظور کیا گیا ہے ان کی تعداد پچاس ساٹھ کے قریب ہے جب کہ ملک کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں مدارس ہیں اس فہرست میں ان مدارس کو جگہ ملی ہے جن کے ذمہ داران یا اس سے وابستگان نے اس سلسلے میں کوشش کی اس کے علاوہ دوسرے بہترے ایسے مدارس ہیں جہاں طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہاں مدرسے کی مکمل تعلیم بھی ہوتی ہے لیکن ان کی اسناد منظور نہیں ہیں جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اس سلسلے میں کوشش نہیں کی ہے اس سلسلے میں دا علوم سبیل الرشاد بنگلور جامعہ رحمانی منگیر بہار اور خود حیدرآباد میں جامعہ نظامیہ دارالعلوم حیدرآباد شورام پلی اور دا علوم سبیل السلام حیدرآباد کے نام بطور مثال لیے جا سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان جیسے مدارس کے طلبہ کے لیے اعلیٰ عصری تعلیم کے حصول کی راہ کھلی نہیں ہے مدارس کے طلبہ کی اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ طلبہ کن مضامین کی تعلیم حاصل کریں نظامت فاصلاتی تعلیم میں ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ یو جی کا کوئی مجموعہ منتخب کر سکتے ہیں پی جی میں بھی وہ اردو اور تاریخ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں نظامت فاصلاتی تعلیم کی جانب سے فراہم کی جا رہی یہ سہولت مدارس کے طلبہ کے لیے بڑی خوش آئن بات ہے روایتی تعلیم کے شعبوں میں مدارس کے طلبہ مضامین کے انتخاب میں ایسی وسعت سے بڑی حد تک محروم ہیں کئی دینی مدارس میں طلبہ بعض عصری مضامین کی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں کین بی آفرڈ تھرو نان انگلش لینگویجز سو مائی تھیم آف دی پیپر واس ہائر ایجوکیشن تھرو نان انگلش لینگویجز پرابلمس اینڈ پراسپیکٹس سو وداؤٹ گوئنگ مچ ان ٹو دی ہسٹری آف وائی وی ہیو ٹو آفر دی پروگرامس ان نان انگلش لینگویجز بیکاز ہیو ریٹرن آل دس اینڈ دس پیپر از اویلیبل ود دی ڈپارٹمنٹ نو ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹینس ایجوکیشن آئی ویژولائز دیٹ دا رائٹ فرام دی بگننگ دی کوشچن آف لینگویج ایجوکیشن ہیز ڈرون دی اٹینشن آف آل دی اکیڈمکس ٹیچرس پالیٹیشینس لیڈرس اینڈ آل نو کوشچن ہیز انگیج دی اٹینشن آف دی ایجوکیشنسٹ مور دین دی کوشچن آف لینگویج ایجوکیشن اف یو لک ان ٹو آل دی انڈین ایجوکیشن کمیشنس رائٹ فرام دی سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن آف نائنٹین فورٹی ایٹ ٹو دی نیو ایجوکیشن پالیسی آف نائنٹین ایٹی فائیو you would see that every commission and committee has touched upon the question of uh, language education and they have thought that uh, at a school level there is no debate that uh, the school education can be in um, the mother tongue that is the regional languages of the children but when it, but when it comes to the question of uh, higher education it needs to be in english the commissions were also divided I mean, even we can see that Jawaharlal Nehru's ideas were also divided. At some point of time, he says that, yes, uh, we can go for the languages. To quote him, I think it's here. Uh, to quote him once, he says that, yes, we can go for uh, the regional medium at the undergraduate level. But English will continue for some more time because uh, ur- the regional languages, and including Urdu pa- for that matter, is not that developed for technical subjects. So we have been discussing that whether we can teach technical subjects through uh, the regional languages, engineering, medicine, all that. But an attempt was made sometime back by University of uh, Usman University, Hyderabad also, to get the books translated into the Urdu language. Uh, the former chief ministers like uh, Channa Radiji and all others were products of Urdu medium who did their MBBS, medicine, all that in Urdu medium. So even engineering books were translated, uh, great scholars of Urdu came and a lot of translation work was done. So that effort, again, somehow it, it went on in vain. And again, uh, Usman City also get back to English medium. So the opinions of different educationists are divided. I mean, it's not just that uh, some people have supported English medium and some people have supported non-English medium, all that. If you see it, uh, K.R. Srinivas Ayengar, uh, Niraj C. Chaudhary, 
all these educationist dr radhakrishnan have supported some point of time the english language but on other occasions because there is evolution in the thought not that the ideas are fixed just like chomsky also has changed his philosophy of language right from 1965 till he uh, recently the uh, issue of language education in india has also undergone many changes whether regional medium should be there or not it was opposed till ed- school education it is fine but for plus 2 plus 3 post graduation also uh, english should be there that was thought of but at later of point of time in the vice, vice chancellor's conference of 1978 it was decided that it will be taken as a challenge that uh, higher education will be offered through uh, regional medium also up to uh, ug level only but pg level continues to be there in english but later on again many languages universities have come now we are told that there are 19 language universities and these are offering education through non english languages but there are advantages of offering um, education through non languages also what are those advantages we know all that what would be the first advantage that uh, it's easy to understand easy to comprehend because it's the mother tongue or the first language of the learner so when education is given through the first language of the learner naturally the learner would be able to grasp the subject matter easily content easily express it easily ask doubts clarify his or her doubts easily write the examinations easily there was one research study also done by uh, jagannathan in the year 1972 uh, to quote him i think uh, just let me read why people opt for uh, regional medium he has told that people opt for uh, non english languages because of uh, it's easy to understand easy to express oneself and then uh, it's much easier uh, for one to take the examinations also so people are worried about the examinations also most of the time children if they are writing the examinations in the tongue other than their own they would be more worried about uh, how to tackle the examinations how to write the examinations yesterday also one question was raised what is the success rate Uh, distance universities are even igno is taking more numbers in its fold but what ultimately is the success rate that we have to look into whether the students would be able to pass through uh, coming into the system of distance education is much easier but to complete the program successfully is another thing so we have to take lot of research studies uh, pertaining to the success rate of uh, distance learners also that that has to be looked into so then uh, what are th- these are the prospects that we can have offer these programs through non english all that but there are certain problems which i visualize to offer programs through non english languages at the level of higher education school education is left to the choice of uh, the learners even higher education should also left to the choice of the learners if the learner would like to study say in kannada language why he should be forced to study in english or urdu for that matter the first choice should be left to the learner in which language he or or she would like to study we need not be apologetic that someone is studying in urdu medium or someone is studying in english medium someone is studying in this medium all that why we need to be apologetic most of the time we see, i see at least that we become apologetic say for instance someone is pursuing education in non english language he feels that oh i am not pursuing english education through english medium then uh, how to defend myself just as our life is going on right from the last 13 years when i am associated with igno to defend myself that distance education is equally good right because i have been in the formal system of teaching for 11 years where i taught at the undergraduate level college including pg courses there there was no problem but the moment i shifted to distance education i had to defend that distance education is equally good then the question of language comes then again one has to defend that all languages are one and the same as dr musvi also pointed out there are no forward or backward languages right all languages are one and the same that it means that there is no supremacy of one language over the other all languages are good now the next point uh, the problems which i would like to highlight are the first problem i visualize is the accessibility of higher educational institutions which can offer programs say if a learner would like to have um, education in some medium urdu tamil whatever be it, it is then it should be available so where whether we are able to provide that access is the first problem then the next problem would be the recruitment of quality teachers how to recruit quality teachers who can impart education in this media 
So this is Urdu Medium University offering programs through Urdu Medium. Are we capable of imparting education in Urdu Medium? Are we, go, are we going for the mixed kind of a code of a language using both English and Urdu? That has to be looked into. If at all if you have to offer that, then certainly we can appoint quality teachers. Then the third thing is the design and delivery problem. How do we design and deliver the prog pro programs in Urdu? Because Urdu or any language for that matter, because it requires a lot of work to be done to make the materials available in any language for that matter. So if the Urdu language it is there, then we have to design and deliver the programs correctly. Otherwise it becomes very difficult uh, for the learners uh, to follow uh, the, the things in Urdu. Then the fourth problem is to develop a pool of resource person, pool of resource person, expertise. I am told that uh, Nizam of Hyderabad to get the books translated into Urdu had invited scholars like Shibli and all others who had come to Hyderabad and had taken the work of translation of medicinal books, medicine books, engineering books, all that. Whether we have got such a database where we have got the resource person who are good both at English as well as Urdu and other languages who can translate the knowledge available in that particular area. Because uh, having scholars only from English or having scholars only from Urdu could be difficult. Say for instance, as a teacher of language of English, I may be good at English. My mother tongue being Urdu, having studied up to SSC in Urdu medium, I may have got a smattering knowledge of Urdu also, right? But yet, when it comes to translation, you require the right kind of words. So interaction should be there between scholars of English, Urdu, other languages, wherein the work of translation needs to be taken up. Translation is a great task. It's not transliteration, it's translation. And the methodology of translation needs to be given. So I feel that uh, teachers who are involved in writing courses in other languages need to be trained in the methodology of translation. That is the fifth point which I visualize, right? Then the sixth is the problem of employment. It was also touched upon that uh, most of the learners who pursue education in media other than English are finding it difficult to get employment. One of our also friends remarked that the only purpose of education is to get employment, right? <laughs> he was telling that also. Uh, if, if it comes to that, uh, do we find that people who pursue education other than non-English are able to find employment in the market? How do you feel? Are they getting it? Are there any research studies available? that people who have completed education in non-English, how they are faring in civil services, how they are faring in group one services, how are they faring in bank examinations, are the examinations being conducted in uh, media other than English. As far as my knowledge goes, examinations are conducted mostly in English and Hindi media, not in Urdu. Of course, civil services has included Urdu also as one of the languages, but yet UPSC, I mean, UPSC and others. But if LIC, recently I was asking LIC, some people appeared for LIC examinations, English and Hindi. Then what about those people who have studied in uh, Tamil medium, Urdu medium or other medium? Is it not injustice to them? So I feel that just as there is always a discrimination of uh, between haves and have-nots, the rich and the poor, there is always a discrimination of language also. People are trying to empower themselves with the English language at the same time uh, think that uh, others who are not up to that should not be able to get jobs also. So in the market, does it mean that those who study in English only will survive and those who do not study in English will not survive? Then in what context we need to do for Urdu learners? Penfield, the researcher in the area of neurosurgeon, neurosurgeon in the uh, area of uh, brain research, had remarked that a child can learn 14 languages till he attains puberty, adolescence age. So if that is the case that a child can learn 14 languages, then why don't we expose them to many languages? Because uh, Musvi was also making a remark that uh, as he's not a linguist, but my research in, is in the area of applied linguistics only, English language teaching and applied linguistics. I know that the more languages you expose a child to, the more languages he would learn. A classic, a classic example is our former prime minister also, T.V. Narsimara, who knew 14 languages, right? So any person can learn any number of languages. So let the child learn in his own mother tongue, but why can't he learn English? There is a kind of a phobia created for English, and as a teacher of English, 
Gulfish and Habib is also a teacher of English. Atiya is also a teacher of English. We know as teachers, again we were defending in our college also. I had to write as teacher of English that uh, physics teachers, chemistry teachers all the time. My life seems to be going on defending our own profession all the time. Sometimes teaching of English, then sometimes <laughs> distance education, sometimes Urdu language, all that. So they used to say that English is not important in college. What is important is physics, what is important is chemistry, what is important is mathematics. Then unless you have got the skills of communication, how are you going to communicate ideas? Because the more theories that they are, you people are listening from two days. So I'll uh, only concern on this topic. Uh, basically, uh, हम लोगों ने आज हम लोग दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जितने दिन से सुन रहे हैं और बात ये कर रहे हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए, रेडियो को यूज़ करना चाहिए, टेलीविज़न को यूज़ करना चाहिए, लेकिन लेकिन आ, क्या उस उसको हमारे यहाँ के लोग देखते हैं या हमारे स्टूडेंट कितना देखते हैं कितना देख नहीं देखते हैं उस बारे में रिसर्च की भी गई है इग्नो से भी इग्नो में भी कुछ रिसर्च किए गए हैं और हमारे यहाँ हम लोग पहली मरतबा ये रिसर्च किए हैं हम लोगों ने बेसिकली इसका मेथोलॉजी यूज़ किया था कि हर रीजनल सेंटर्स को हम लोगों ने क्वेश्चन ईयर भेजा था और वो लोग अपने अपने स्टडी सेंटर्स को दिए थे फिर वहाँ से हम लोगों को एटलीस्ट फाइव हम लोगों को क्वेश्चन ईयर हम लोगों को मिला फिर उसको हम लोग लेके एनालिसिस किए तो जिसका हम लोगों का पहला क्वेश्चन था चूँकि उस वक्त हमारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं था कि ये हमारे यहाँ से प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है तो पहला क्वेश्चन जो था हमारे यहाँ से अवेयरनेस के बारे में कि हमने स्टूडेंट्स को पूछा कि क्या आप जानते हैं कि आप मानो डी उर्दू में अपना प्रोग्राम टेलीकास्ट करता है तो उसका जो हमारे यहाँ अवेयरनेस आया अवेयरनेस हमारे यहाँ बहुत अच्छा था ओनली सेवेंटी वन परसेंट स्टूडेंट्स को मालूम है कि वो लोग जानते हैं कि मानो जो है डी डी उर्दू में अपना प्रोग्राम टेलीकास्ट करता है और ट्वेंटी नाइन परसेंट सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि उनको उनको मालूम नहीं कि मानो डी डी उर्दू में अपना सेम मटेरियल के अलावा भी डी डी उर्दू में अपना लेसन प्रोवाइड करता है ये हमारा इमोशनल फिगर है उसके बाद नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड हमारा ये है रीजनल सेंटर वाइज ये हैदराबाद में सबसे ज़्यादा हैदराबाद में यहाँ होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो अवेयरनेस लेवल है वो हैदराबाद में है एटी सेवन परसेंट और सबसे लोवेस्ट था रांची जिसमें हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम है कि हम लोग प्रोग्राम को प्रोड्यूस भी करते हैं चलिए नेक्स्ट स्लाइड इसको सारे लोगों को जाने से मिले और उसके बाद हमारा था व्यूवरशिप हम लोगों ने यह क्वेश्चन फिर प्रोडप किया कि अगर आप जानते हैं और जानने के बाद अगर आप हम प्रोग्राम को देखते हैं कि नहीं देखते हैं तो उसमें हमने चार चॉइस रखा था कि रेगुलरली देखते हैं फ्रीक्वेंटली देखते हैं ओकेजनली देखते हैं और देखते ही नहीं है जानने के बावजूद तो जो सबसे आया कि 18 परसेंट वो 71 परसेंट में से 18 परसेंट लोग रेगुलरली देखते हैं 23 परसेंट फ्रीक्वेंटली देखते हैं 44 परसेंट ओकेजनली देखते हैं और उन सेवेंटी वन सेवेंटी में से फोर्टी फोर ऐसे हैं जो प्रोग्राम देखते ही नहीं हैं तो ये हमारा देखने का है उसके बाद ये रीजनल सेंटर वाइज ये व्यूवरशिप है जो वैसे हम लोगों ने हर ये सारा का सारा हर रीजनल सेंटर्स को भेज दिया है लेकिन ये ऐसे वे देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन उसके बाद हम लोगों का ये था कि हम लोग अपने प्रोग्राम को डेली पहले हम लोगों का हफ्ते में दो दिन था उसके बाद हम लोगों ने दो दिन में प्रोग्राम टेलीकास्ट करना शुरू डेली प्रोग्राम टेलीकास्ट करना शुरू किया है उसमें हम लोग फाइव एट ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग हम लोग प्रोग्राम टेलीकास्ट करते हैं और फाइव ओ क्लॉक इन द इवनिंग करते हैं तो उसका टाइमिंग प्रोड्यूस के बारे में बच्चों को पूछा गया कि क्या आप लोग कौन से टाइम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं तो बच्चों ने ट्वेंटी नाइन परसेंट थर्टी नाइन परसेंट बच्चों ने कहा कि हम लोग आठ बजे प्रोग्राम को देखना पसंद करते हैं जबकि ये फेवरेबल नहीं था सबसे ज़्यादा फेवरेबल ये है कि बच्चों को सिक्सटी बच्चों ने ये कहा कि हम लोग हम लोग शाम में पाँच बजे देखना पसंद करते हैं लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ और मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि हमारे पास हम लोगों ने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन रखा था जिसमें पूछा था कि आप कुछ सजेशन दिए तो उसमें बहुत सारे सजेशन हमारे पास ये आए थे कि हम लोग सात बजे से ले कर बजे तक प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं तो ये फिगर तो है ही लेकिन सबसे ज़्यादा लोग शाम में देखना पसंद करते सात बजे से ले कर बजे तक नेक्स्ट स्लाइड ये रीजनल सेंटर वाइज है कि कृष्ण रीजनल सेंटर्स में कितने कितने परसेंटेज कहाँ कहाँ से उसको सुबह में शाम में देखना प्रीफर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड उसके बाद हम लोग फॉर्मेट के बारे में पूछे थे कि हम लोग बेसिकली दो फॉर्मेट में प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं एक फॉर्मेट तो ये है कि स्टेट लेक्चर प्रजेंट करते हैं और दूसरा फॉर्मेट ये है कि हम लोग इंटरव्यू बेस करते हैं या डिस्कशन बेस करते हैं लकीली बात यह है कि जो स्टेट लेक्चर है वो हमारे बच्चों को उसके कॉन्सेप्ट को समझने में या उनके सबक को समझने में कम मददगार साबित होती है 
और ये इंटरव्यू बेस और फॉर्मेट ये डिस्कशन बेस बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है तो हम लोगों ने ये अब सोच लिया है कि अब अब जो नेक्स्ट हम लोग का अगर कोई प्रोग्राम प्रोड्यूस करेंगे तो अगर वो कॉन्सेप्चुअल है ज़्यादा या कुछ स्टेटिक ऐसा है तो हम लोग उसको डिस्टेंस स्टेट लेक्चर में तो नहीं कर सकते लेकिन अगर जो कॉन्सेप्चुअल है कुछ थ्योरी समझाना है तो उसको हम लोग डिस्कशन मोड में करेंगे ताकि हमारे बच्चों को समझने में ज़्यादा आसानी हो उसके बाद ये रीजनल सेंटरवाइज है फॉर्मेट प्रिफ्रेंस उसके बाद उसके बाद ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन और पूछा था बच्चों से कि आप हमारे प्रोग्राम से कितना सेटिस्फाई हैं तो ज़्यादातर बच्चों ने ये कहा कि हाँ हम सेटिस्फाई हैं लेकिन कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं उसमें 44 परसेंट ऐसे कहा कि हाँ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं है फिफ्टी स्टूडेंट ने कहा कि ना नहीं हम लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है इसमें एक स्टडी वो भी है उसमें हमने किया नहीं है लेकिन उसमें जो हम लोगों ने ये दिया था डाटा उसमें ये चार को चार ऑप्शंस थे हमारे पास चार ऑप्शंस में थे हमने पूछा था कि आपको कहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो कंटेंट में प्रॉब्लम होती है या आपको रिसोर्स पर्सन का जो प्रेजेंटेशन है उसमें प्रॉब्लम होती है या ये कि आपको विजुअल जो हम लोग पेश करते हैं किसी चीज़ का फिजिक्स का केमिस्ट्री बायोलॉजी या किसी और सब्जेक्ट का उसको दिक्कत होती है या आपके ऑडियो क्लियर नहीं है ये हमने स्टेटिक्स नहीं दिया है उसमें स्लाइड मिस हो गया तो उसमें ये ये कहा गया उसमें 80 परसेंट कोई 20 परसेंट और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज था कि कॉन्टेंट में कमी सबसे ज़्यादा है कि कंटेंट जो है उन लोगों को समझ में नहीं आता है ये रिसर्च का है उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स ने जो ओपन एंडेड क्वेश्चन था उसके लिए उन्होंने सजेशन दिए थे कुछ सजेशन ये हैं सबसे ज्यादा बच्चों ने सबसे ज्यादा कंप्लेन ये किया कि हमारे यहाँ डीडी उर्दू आता ही नहीं है इसलिए हम लोग डीडी उर्दू देख नहीं पाते हैं तो उसके बाद और लोगों ने यह कहा कि इसके हम लोगों को जो हमारा शेड्यूल है प्रोग्राम का जो हम लोग टेलीकास्ट करते हैं डी उर्दू में उसको नेशनल न्यूज में पब्लिश होना चाहिए या पब्लिश नहीं और या तो नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए या वहाँ का जो न्यू लोकल न्यूज़पेपर उर्दू न्यूज़पेपर होता है वहाँ का एक महीने का शेड्यूल हमारा वहाँ छपना चाहिए और उसके बाद और भी नेक्स्ट लाइन और लोगों ने आ, हमारे स्टूडेंट्स ने यह भी सजेशन दिया था कि जहाँ काउंसिलिंग क्लासेस होती है वहाँ काउंसिलिंग क्लासेस के साथ साथ हमारे जितने वीडियो लेसन हैं जो हम लोग फिफ्टी रीजन सेंटर फिफ्टी स्टडी सेंटर्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ हम लोग डीवीडी प्लाज्मा वगैरह भेजे हुए हैं तो वहाँ जाकर के काउंसलिंग जब होती है तो जो डी हम वहाँ भेजते हैं तो वो लोग अपने काउंसलिंग क्लासेस के साथ साथ इन डी को भी वहाँ प्रयोग कराएं तो बच्चों को समझने में और मददगार होगी बस नहीं है थैंक यू थैंक यू मैडम